en typisk dag for mig på CVS vil være, at jeg tager ud, så er jeg oftest på øvelseshold eller til en forelæsning. Jeg har for det meste forberedt mig på den inden, prøvet at læse lidt af pensum, der bliver gennemgået i undervisningen. Så sætter jeg mig ind på læsesalen og får forberedt nogle ting til nogle andre lektioner i ugen. Eller så kan jeg finde på at gå hjem fra CBS, så jeg kan få lidt frisk luft. Eller være sammen med nogle venner herude. Jeg har mange venner, der også går på CBS, så det er dejligt at få en kaffe sammen med nogle af ens veninder. Hanging out with friends. Um also looking at like the activities that are going on and trying to be involved. I have a lot of options. It really depends on what I'm feeling that day. If it's rainy and in Denmark it rains a lot, I'll probably just be listening to music and chilling. Mm -hmm. Not in the woods to be hanging out and chilling with other people. Og ellers så arbejder jeg også som tjener, hvor jeg helst gerne vil have en til to vagter i ugen, men det er meget forskelligt, hvor travlt jeg har, hvordan mit schema lige ligger. Nogle gange kan jeg faktisk godt have flere vagter op til eksamen, fordi jeg kan så mange forelæsninger. Og så kan der være andre gange, hvor jeg har mange forelæsninger eller mange øvelseshold, der kræver meget forberedelsestid, hvor jeg måske kun har mulighed for at være på vagt en dag i weekenden. Jeg tror, et råd, jeg i hvert fald vil give mig selv tilbage i tid, det er at anvende læsesalene, der er på CBS. Jeg kunne godt have lidt svært ved sådan og differentiere mellem fritid og skole, øh, hvis jeg sad og læste derhjemme. Øhm, så for mig hjælp det virkelig meget det her med at skifte sted og lokation, og så læse der. Og så når jeg kom hjem, så kunne jeg lægge skolen lidt fra mig. Jeg synes, det godt kunne være lidt svært at finde balancen i starten mellem familie og venner og socialliv og så studie og arbejde. Øhm, men efterhånden synes jeg, at jeg har fået tillært det. Outside of my studies, I always try to find some way of doing some sightseeing, also meeting with some other Portuguese people that live in Denmark, uh, being a part of a community outside of CBS, it's also very healthy. So just creating a life outside of my studies, I feel like it's pretty healthy and I just do that every time I can.